ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ பயிற்சித்தால் பன்னிரண்டு அணு அமைப்பு பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி உலக அளவில் இதுவரை எத்தனை தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அவற்றில் இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய தனிமங்கள் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க உலக அளவில் கண்டறியப்பட்ட தனிமங்கள் நூற்றி பதினெட்டு இயற்கையில் கிடைத்த தனிமங்கள் தொண்ணூற்றி நான்கு இரண்டாவது கேள்வி கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றில் எது டால்டனின் அணு கொள்கையின் சிறப்புகளில் ஒன்றாகும் அணு என்பது பிளக்க முடியாத மிகச்சிறிய துகள் என்பது தவறு ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் வெவ்வேறு அணு நிறைகளை பெற்றுள்ளன வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரே அணு நிறையை பெற்றுள்ளன டால்டனின் அணு கொள்கை பெரும்பாலான திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களின் பண்புகளை விவரிக்கின்றது ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னா டால்டனின் அணு கொள்கை பெரும்பாலான திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களின் பண்புகளை விவரிக்கின்றது மூன்றாவது கேள்வி கீழ்கண்ட படத்தில் ஒன்று இரண்டு மூன்று மற்றும் நான்கு குறிப்பது என்ன ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா கேத்தோட் இரண்டு பி வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா குறைந்த அழுத்தத்தில் உள்ள வாயு இது என்னது குறைந்த அழுத்தத்தில் உள்ள வாயு மூன்று வந்து என்னது ஆனோடு நான்கு என்ன அப்படின்னா நான்கு என்னன்னா கேத்தோடு கதிர்கள் கேத்தோடு கதிர்கள் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் எது வரும் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன்று ஆனோடு இரண்டு வெற்றிட குழாய் மூன்று கேத்தோடு நான்கு ஆனோடு கதிர்கள் ஆல ஒன்று கேத்தோடு இரண்டு வெற்றிட குழாய் மூன்று ஆனோடு நான்கு நியூட்ரான்கள் ஈல ஒன்று கேத்தோடு இரண்டு குறைந்த அழுத்தத்தில் உள்ள வாயு மூன்று ஆனோடு நான்கு கேத்தோடு கதிர்கள் ஈல ஒன்று கேத்தோடு இரண்டு குறைந்த அழுத்தத்தில் உள்ள வாயு மூன்று ஆனோடு நான்கு நியூட்ரான்கள் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் எது ஒன்று கேத்தோடு இரண்டு குறைந்த அழுத்தத்தில் உள்ள வாயு மூன்று ஆனோடு நான்கு கேத்தோடு கதிர்கள் நான்காவது கேள்வி முந்தைய தலைமுறை தொலைக்காட்சி பெட்டிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின் குழாயின் பெயர் என்ன என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனோட் கதிர் குழாய் கேத்தோடு கதிர் குழாய் துளையிடப்பட்ட கேத்தோடு கதிர் குழாய் காந்த கதிர்வீசல் குழாய் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கேத்தோடு கதிர் குழாய் ஐந்தாவது கேள்வி ஆனோடு கதிர்களை பற்றிய பின்வரும் கருத்துக்களில் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனோடு கதிர்கள் நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றன நேர் மின்வாய் கதிர்களின் பண்புகள் மின்னிறக்க குழாயினுள் வாயுவின் தன்மையை சார்ந்தது அல்ல ஆனோடு கதிர்கள் துகள்களால் ஆனவை ஆனோடு கதிர்கள் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னா ஆ நேர்மின்வாய் கதிர்களின் பண்புகள் மின்னிறக்க குழாயினுள் இருக்கும் வாயுவின் தன்மையை சார்ந்தது அல்ல இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே நம்மளை கேட்டிருக்கிறது ஆனோட் கதிர்களின் பண்புகளில் தவறானது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்ன தவறானது ஆறாவது கேள்வி ஆனோடு கதிர்கள் மின் புலத்தின் எதிர்மின் தகட்டை நோக்கி விலகலடைகின்றன இது ஆனோடு கதிர்கள் டேஷ் மின் சுமையை பெற்றுள்ளன என்பது புலனாகிறது என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதிர் நேர் சுழி குறைவான ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் நேர் மே ஏழாவது கேள்வி கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையை பயன்படுத்தி வினா எண் எட்டு மற்றும் ஒம்பது ஆகியவற்றிற்கு பதிலளிக்கவும் எலக்ட்ரான்களினுடைய நிறை என்ன ஒம்பது புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு கிராம் அதனுடைய மின் சுமை எதிர்மின் சுமை புரோட்டான்கள் ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நாலு கிராம் நிறை கொண்டது இதனுடைய மின் சுமை என்ன நேர் மின் சுமை நியூட்ரான் ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நாலு கிராம் நிறை கொண்டது இதனுடைய மின் சுமை என்ன மின் சுமை அற்றவை அதாவது கேள்வி எந்த ஒரு அடிப்படை துகள்கள் ஒரே நிறையை கொண்டுள்ளன என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க புரோட்டான் நியூட்ரான் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் 
எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இவை எதுவும் இல்லை அப்போது இங்கே நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் என்ன புரோட்டான் நியூட்ரான் ஏன்னா இந்த ரெண்டுலேயுமே நிறைய என்ன ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தி நடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நாலு கிராம் ஒன்பதாவது கேள்வி எந்த ஒரு அடிப்படை துகள் மிக குறைந்த அல்லது புறக்கணிக்கத்தக்க நிறையை கொண்டுள்ளது ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இவை எதுவும் இல்லை ஸோ இங்கே புறக்கணிக்கத்தக்க அப்படின்னா அதனோட வந்து என்னது எலக்ட்ரான் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது கேள்வி பின்வரும் வேதி சமன்பாட்டில் ஆங்கில எழுத்துக்கள் எக்ஸ் ஒய் எவற்றை குறிக்கின்றன மீத்தேன் ப்ளஸ் குளோரின் கிவ்ஸ் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இப்போ நாம் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் எக்ஸும் ஒயும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ கார்பன் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஒரு கார்பன் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குது நாலு ஹைட்ரஜன் குளோரின் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு குளோரின் இருக்குது இது இந்த சைட் பாருங்கள் கார்பன் ஒரு கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி குளோரின் எவ்வளோ இருக்குது குளோரின் இங்கே நாலு இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு குளோரின் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மொத்தமாக ஃபைவ் குளோரின்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போது இங்கே நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒயிட் பதிலாக என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர் போடுறோம் இப்போ ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா என்னாகும் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஃபோர் சிஎல் ஆகிடுமா அப்போ இங்கே வந்து என்ன இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒன் இங்கே ஒரு குளோரின் தான் இருக்குது அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இங்கேயும் வந்து எவ்வளோ ஃபோர் அதாவது இது மட்டும் அப்போ என்ன ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மொத்தமாக இங்கே எவ்வளோ குளோரின் இருக்குது எயிட் குளோரின்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரெண்டு குளோரின் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ எயிட் குளோரின் வந்துடுது அப்போ பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் ஆகிடுது இங்கே சி இருக்கு ஒரு சி இருக்குது இங்கேயும் ஒரு சி கார்பன் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஃபோர் ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் குளோரின் இங்கே எயிட் குளோரின் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே நாலு குளோரின் இங்கேயும் நாலு குளோரின் ஸோ எட்டு குளோரின் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடுது இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன ஃபோர் கமா ஃபோர் இன்னொராவது கேள்வி கால்சியம் கார்பனேட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்துடன் வினைப்பட்டு கால்சியம் குளோரைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீரை தருகின்றது இதற்கான சொற்சமன்பாட்டை எழுதுக கால்சியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் கிவ்ஸ் கால்சியம் குளோரைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் நீர் இதுதான் என்னது சொற்சமன்பாடு கேள்வி என்ன பின்வரும் வேதி சமன்பாட்டை சமன் செய்யவும் இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் கிவ்ஸ் மெக்னீஷியம் நைட்ரைடு இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இங்கே நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது இங்கேயும் நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் இங்கே மெக்னீஷியம் நம்மளுக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது மூணு இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது இல்லையா அப்போது இங்கே மூணு போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடுச்சு ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போது மூணு மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் ரெண்டு நைட்ரஜன் அதே மாதிரி இங்கேயும் மூணு மெக்னீஷியம் ரெண்டு நைட்ரஜன் Thank you.